പെർമനന്റ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് സ്പീക്കർ വെക്കണം എങ്ങനത്തെ സ്പീക്കർ വെക്കണം എന്നൊക്കെ ഒരു ചോയ്സ് ഉണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനം അല്ല കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം മാത്രമേ വെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നമുക്ക് ഒരു ചോയ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ഇന്ന ഇന്ന സാധനങ്ങൾ കിട്ടും എന്നുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് അവിടേക്ക് പറ്റിയ സാധനം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് സൗണ്ട് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്പീക്കറിൽ നിന്ന് എത്ര ശബ്ദം വരണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് നോക്കും എത്ര വാട്ടിൻ്റെ സ്പീക്കറാണെന്ന് നോക്കും അല്ലേ ആണോ എന്തായാലും ഒന്നും പറയാത്തെ ഏ ആ വാട്ട് നോക്കിയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല വാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ എത്ര ഇഡലി തിന്നും അതാണ് വാട്ടേജ് ഒരു വട്ടം ഇഡലി തിന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇനി നീക്കാൻ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന് ഇങ്ങനെ നടക്കണ ആളെ വേണോ അത് നാലെണ്ണം കഴിച്ചിട്ട് ഓടിയാണെന്ന് പണിയെടുക്കണ ആളെ വേണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ വാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തിന്നെന്ന് ഇഡലിയുടെ എണ്ണം മാത്രമാണ് എടുക്കുന്ന പണി എന്ന് പറയുന്നതാണ് എസ് പി എൽ സൗണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് വാട്ടല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് വാട്ട് എടുത്തിട്ട് കൂടുതൽ സൗണ്ട് തരുന്ന സാധനം നമുക്ക് വേണ്ടേ അങ്ങനത്തെ സാധനത്തിന് കാശ് കൂടുതലാവട്ടെ അത് വേറെ കാര്യം എന്നാലും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യം ഇവിടെ എത്ര സൗണ്ട് ഉണ്ട് സൗണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് അത്രയും സൗണ്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനം ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വെനുവിൽ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാമിന് അവിടെ വരാവുന്ന പ്രോഗ്രാംസിന് ഇത്ര ശബ്ദം വേണം എങ്കിൽ ആ ശബ്ദം വരുത്താൻ പറ്റുന്ന സ്പീക്കർ ആയിരിക്കണം സൗണ്ട് ലെവൽ ആണ് നോക്കേണ്ടത് വാട്ടേജ് അല്ല ഒരിക്കലും വാട്ടേജ് മാത്രം നോക്കി സ്പീക്കർ വാങ്ങിക്കരുത് ചിലപ്പോൾ അബദ്ധമാവും വലിയ ആമ്പൊക്കെ ചവന്നുകൊണ്ട് പോകേണ്ടി വരും പക്ഷേ അപ്പുറത്തുള്ള നൂറ് വാട്ടിൻ്റെ ആമ്പ് ഇട്ടിട്ട് വരുത്തുന്ന ശബ്ദം നമുക്ക് വരുത്താൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല കാരണം ഇരട്ടി വാട്ട് കയറിയാലും ഒരു സ്പീക്കറിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ഡി ബി കൂടുതൽ ശബ്ദമേ വരുള്ളൂ ഇരട്ടി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം അഞ്ഞൂറ് വാട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പീക്കറിൽ ആയിരം വാട്ട് കയറുമ്പോൾ വർക്ക് നേരത്തെ വർക്ക് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ഡി ബി കൂടുതൽ കിട്ടും ഇത് കിട്ടാൻ പോകണുള്ളൂ എന്തൊക്കെ തലവൃത്തി പറഞ്ഞാലും അതിൽ കൂടുതൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അതേസമയം ആറ് ഡി ബി കൂടുതൽ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പീക്കറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവൻ അഞ്ഞൂറ് വാട്ട് ഇടുന്ന സാധനം നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വാട്ടിൽ സൗണ്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു വ്യത്യാസം സ്പീക്കറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയിലുണ്ട് നല്ല എഫിഷ്യൻ സാധനമാണെങ്കിൽ ചെറിയ ആംബ്ലിഫയർ മതി നല്ല ശബ്ദം കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഒരുപാട് കട്ടിയുള്ള സ്പീക്കർ വയർ വേണ്ട ഒരുപാട് കട്ടിയുള്ള മെയിൻസ് വലിക്കേണ്ട കേബിളിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ലാഭം ചുമട്ട് പണി ലാഭം ആയിരം വാട്ടിൻ്റെ ആമ്പിന് എന്തായാലും ഒരു വെയിറ്റ് വരുമല്ലോ നൂറ് വാട്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എത്രയോ കുറഞ്ഞ വെയിറ്റ് മതി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ സൗകര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് പക്ഷേ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ആദ്യം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പൈസ കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ അതിനുള്ള മെച്ചം ഉണ്ടാവും അടുത്ത ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പീച്ച് മാത്രമാണെങ്കിൽ ആ ഒരു റേഞ്ച് കിട്ടിയാൽ മതി മ്യൂസിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കുറേ കൂടെ വേണ്ടി വരും അതേസമയം ഒരു ഡി ജെ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ലോ നല്ലപോലെ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ സബിൻ്റെ പവർ ഇത്തിരി കൂടുതൽ വേണം ഇതാണ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് സൈസ് സൈസ് ചില സമയത്ത് കാശിൻ്റെ പുറത്ത് സൈസ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം ചെറിയ നല്ല സ്പീക്കർ കിട്ടാൻ കാശ് കൂടുതൽ മുടക്കണം അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇത്തിരി കാശ് കുറവ് മുടക്കിയിട്ട് ഇത്തിരി കൂടി വലുത് അപ്പോൾ ഒരേ സൈസും ഒരേ റെസ് ഒരേ റെസ്പോൺസും ഒരേ ലെവലും കിട്ടാവുന്ന പല സൈസിൽ സാധനങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ചെറിയ സൈസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് കാശ് കൂടുതൽ മുടക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളൊരു സംഭവം അപ്പോൾ ആ സൈസ് ഈ സ്ഥലത്ത് വലുത് വെക്കാൻ പറ്റുമില്ല എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ചില സമയ സ്ഥലത്ത് എക്മെൻ്റ് ഇതായിട്ട് ഡെക്കറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് വലിയ സ്പീക്കർ നമ്മൾ വെക്കാൻ ചിലപ്പോൾ അവർ സമ്മതിക്കില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചെറിയ സ്പീക്കറിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും ചെറിയ സ്പീക്കർ ഇത്ര ശബ്ദം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ പിന്നെ കാശ് കൂടുതലുള്ള ചെറിയ സ്പീക്കർ തന്നെ വാങ്ങിച്ചു വെക്കേണ്ടി വരും കുറഞ്ഞത് വാങ്ങിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റാതെ വരും അപ്പോൾ അതാണ്